谁能征服射手座？射手座在很多人眼里属于无法管教类型，因为他们总是非常自我，不听人劝，显得一意孤行。这种独来独往的气质，让很多人认为射手座不会有被征服的时候。但射手座在这些星座面前很容易吃瘪，比如摩羯座、水瓶座、天蝎座的人。他们要么是和射手座情投意合，要么就是喜欢和射手座死磕。摩羯座，土象星座的摩羯座，总是显得很固执。他们认定的事情，即使撞南墙，或许都不会回头。摩羯座虽然很务实，但也有很强的征服欲和自尊心。为了证明自己的能力，摩羯座或许会不断死磕。比如在工作上，有人说摩羯座不行，摩羯座能力确实是差点火候，他们不会轻易露怯，只会装作自己什么都会的样子，然后默默努力。摩羯座很不喜欢被质疑能力，因而他们总是对自己有很高的要求，即使是和人相处，摩羯座也喜欢自己占据主导权。和射手座在一起，不管是什么关系，摩羯座都会想要先征服他们。只有先征服射手座，摩羯座才能够感觉到有安全感。而摩羯座征服射手座的手段其实很迂回，敏锐的摩羯座不会和其正对着干，摩羯座会不着痕迹的示弱，以此激发射手座的善良和柔软之心。让射手座不由自主的觉得愧疚，从而甘心听从摩羯座的话。比如，摩羯座和射手座吵架，本来是射手座的问题，摩羯座不会直接说是射手座的问题，反而会不断的道歉，将责任全部揽到自己身上，这反而会让射手座觉得不好意思。射手座是自我，但不是无理取闹之人。相反，射手座对人总是友善相对，不会将人往坏处想。因而，摩羯座的示弱会让射手座产生保护心理。这种包容，正是摩羯座潜移默化征服射手座的手段。水瓶座，水瓶座征服射手座的手段其实很简单，就是在玩乐方面赢过他们。射手座追求新鲜感。喜欢新潮且有趣的东西，而水瓶座的自得其乐，总会让射手座觉得找到知己。不管做什么，水瓶座都可以从中找到乐趣。水瓶座善于思考，即使是玩乐，也要玩出花样。比如，水瓶座喜欢滑雪，就不会满足于基础的滑雪动作，他们会致力于学会花样滑雪。让自己成为独特的存在，因而跟着水瓶座玩耍。射手座也会学到很多东西，这种寓教于乐的方式很适合射手座。他们不会觉得被束缚，但又真的可以提升自己的见识。虽然水瓶座和射手座都很喜欢玩乐，但射手座更为散漫，他们的兴趣爱好多半只是三分钟热度。而冷静的水瓶座却更擅长做规划。虽然水瓶座同样自我，但却更会对自己负责。即使是玩乐，也很少耽误正事，玩也玩得开。正事上又可以成为射手座的依靠。射手座很难成为这种人，因而他们向往成为这样的人。人一旦开始向往某些人或事，就容易被其征服。射手座就是这样，一步一步被水瓶座征服。天蝎座，天蝎座征服射手座的手段就是投其所好。天蝎座是目的性很强的人，很少说废话做废事。他们的言行举止大部分都是为了以后做铺垫。天蝎座在很多人眼中是心机深沉之人。当天蝎座使出自己的手段时，也很难被人察觉。
，这源于天蝎座善于伪装，并不会提前暴露自己的心思。比如，天蝎座想要得到一个人，很少会冲动告白，他们会先了解对方所有情况，做到知己知彼。然后通过各种手段侵入对方的生活，还让对方察觉不到。你以为他们只有冷酷的一面，实际上他们有很多面。温柔的天蝎座反而更让人难以拒绝。正是因为极致的反差，天蝎座给予射手座很多新鲜感，这促使射手座很难停止对他们的探索欲。而这种好奇心会让射手座甘心受到天蝎座驱使。当射手座对天蝎座感兴趣时，射手座会不断的放低自己的底线。射手座随心而动，总是第一时间满足自己的欲望。即使射手座对其不感兴趣，天蝎座也会不断变换自己的性格模样，不停的变换。总会有一种样子戳中射手座的心，一旦射手座被勾起好奇心，就会被其征服。射手座的性格看似很难搞定，实际上很好拿捏，因为射手座有致命的弱点，那就是善良和好奇心。当别人利用这两点去征服射手座时，很少有时效的时候。再加上本身摩羯座。水瓶座、天蝎座身上就善于使用手段，对射手座有针对性的进行征服，他们很难躲过。感谢您观看视频，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。